Pelayanan yang paling utama, karya Yunus Ciptawilangga, MBA. Pelayanan yang paling utama, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pelayanan bukanlah suatu kata yang asing bagi anak-anak Tuhan. Karena, seperti ayat di atas, kita diperintahkan untuk melayani Tuhan. Jika kita ingin membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, maka sesungguhnya banyak sekali aspek yang bisa kita bahas berkaitan dengan hal tersebut. Karena itu, dalam tulisan ini, kita hanya akan membicarakan dua hal saja yang berkaitan dengan pelayanan, yaitu konsep atau pengertian pelayanan dan pelayanan yang paling utama. Konsep atau pengertian pelayanan Konsep atau pengertian tentang pelayanan antara lain dijelaskan di 1 Petrus 4 ayat 10 Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11 Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dari ayat tersebut di atas, kita membaca bahwa sesungguhnya pelayanan itu merupakan suatu karunia dari Allah. Dan hal ini dijelaskan juga antara lain, 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11 Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Apa arti karunia? Karunia adalah pengasihan Allah atau kemurah hatian Allah. Mengapa seperti itu? Minimal karena dua hal. Pertama, Tuhan tidak membutuhkan pelayanan kita. Mengapa Tuhan tidak membutuhkan pelayanan kita? Karena dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya yang demikian sempurna, Tidak pernah Tuhan membutuhkan siapapun untuk membantunya. Kejadian 1-2 Tuhan juga tidak membutuhkan nasihat dari siapapun untuk menjalankan kekuasaan dan keadilannya. Yesaya 40 ayat 14 Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mendengar Tuhan untuk menjalankan keadilan, Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Tuhan mencurahkan air bah tanpa dibantu siapapun. Kejadian 7 ayat 10 Setelah tujuh hari datanglah air bah meliputi bumi. Tuhan membelah laut Teberau tanpa dibantu oleh manusia. Keluaran 12 ayat 21 Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam malaman itu Tuhan menguakan air laut Dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Memang Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, tapi bukan karena uluran tangan Musa, maka air laut terbelah. Tapi karena kuasa Tuhan melalui perantaraan angin timur. Tuhan memelihara bangsa Israel selama 40 tahun tanpa bantuan siapapun. Keluaran 16 ayat 35 Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah kanaan. Ulangan 8 ayat 4 Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, 
dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bilangan 11 ayat 31 Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi. Keluaran 13 ayat 21 Tuhan berjalan di depan mereka, pada siang hari, dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan memelihara Elia tanpa bantuan manusia. 1 Raja Raja 17 ayat 4 Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5 Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6 Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Selain banyak contoh lain di perjanjian lama, di perjanjian baru pun banyak tercatat bagaimana Allah melakukan segala sesuatu tanpa perlu bantuan manusia. Kisah para Rasul 8 ayat 39 Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kisah para Rasul 12 ayat 6 Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka, Gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Dalam kehidupan ini kita sering mendengar bagaimana Allah melakukan hal-hal yang ajaib tanpa dibantu oleh siapapun. Bertahun-tahun yang lalu, banyak anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan untuk menginjili satu wilayah yang sangat tertutup bagi Injil di Indonesia. Karena itu banyak hamba Tuhan yang mencoba masuk untuk melakukan penginjilan dan kita mendengar Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang gagal dan mendapat aniaya bahkan sampai mati ketika menjalankan misinya. Saat ini, daerah tersebut cukup terbuka bagi Injil. Siapa yang membukanya? Apakah karena penginjil A atau penginjil B? Atau karena misionaris A atau misionaris B? Bukan. Kita semua tahu bahwa hal itu terjadi karena Tuhan sendiri yang membuka jalan melalui badai tsunami. Kedua, kemampuan kita tidak memenuhi kualifikasi Allah. Saya beri contoh, misalnya hari ini ada acara di Istana Negara. Apakah menurut Bapak dan Ibu kita akan diizinkan untuk melayani di sana? Entah itu sebagai pembicara, sebagai paduan suara, sebagai song leader, Penyambut tamu atau posisi pelayanan lain, saya yakin kemungkinan besar kita tidak diizinkan. Mengapa? Karena kualifikasi kita tidak memenuhi standar untuk memberikan pelayanan di Istana Negara. Jika kualifikasi kita yang tidak memenuhi standar untuk melayani di Istana Negara, bahkan mungkin di gubernuran atau di kantor wali kota, bahkan di tempat yang lebih rendah lagi sekalipun, mengapa kita diizinkan untuk melayani rumah Allah? Rumah Sang Pencipta Langit dan Bumi, Raja dari segala raja? Bukankah itu terjadi semata-mata karena pengasihan Allah? Saya pernah menonton sebuah film, di mana diceritakan bahwa ada satu keluarga yang baru mendapatkan seorang menantu wanita yang tinggal bersama keluarga tersebut. Setelah melewati masa bulan madu, maka sang ibu mertua mengajarkan sang menantu wanitanya cara memasak dan beberapa lama kemudian, Sang menantu yang bertugas memasak. Seringkali ketika memasak maupun setelah memasak, sang ibu mertua memberikan komentar tentang masakan dan cara memasak pada sang menantu. Suatu hari, sang menantu mengeluh pada suaminya bahwa ia merasa diperlakukan dengan tidak baik oleh sang ibu mertua karena ia merasa bahwa sebelumnya 
sang ibu mertua yang masak. Tapi setelah mereka menikah, ia yang harus masak untuk keluarga itu. Dan sang ibu hanya memberi komentar saja, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Dan kebetulan, sang ibu melewati kamar anak mereka ketika sang menantu mengeluh pada suaminya. Keesokan paginya pada saat sarapan pagi, sang ibu berkata bahwa mulai sore nanti ibunya yang akan masak lagi. Mendengar hal tersebut, tentunya sang menantu merasa senang sekali. Namun ia merasa heran, karena ternyata ayah mertua juga merasa senang, bahkan suaminya juga merasa sangat gembira sekali. Sore hari ketika mereka makan masakan yang dimasak ibu mertua, barulah sang menantu tahu mengapa seisi keluarga begitu gembira mendengar bahwa mereka akan makan masakan ibunya lagi. Karena ternyata kelesehatan dan kualitasnya sangat jauh di atas masakannya. Sehingga sesungguhnya selama ini, Bukan hanya sang menantu yang merasa menderita karena harus memasak bagi keluarga. Anggota keluarga yang lain juga sangat menderita karena harus makan makanan yang kualitas dan kelezatannya sangat rendah. Demikian juga sesungguhnya pelayanan kita di hadapan Allah. Kualitas pelayanan kita sangat jauh di bawah standar yang seharusnya. Kalau standar pelayanan kita begitu rendah, mengapa Allah mengizinkan kita melayani? Allah mengizinkan kita melayani hanya karena karunia, pengasihan Allah kepada kita manusia yang hanyalah debu tanah. Beberapa dari kita mungkin merasa bahwa mereka memiliki bakat yang luar biasa. Suara yang sangat indah, pernah mendapatkan begitu banyak penghargaan, sehingga tentunya suaranya sangat indah, berbeda dengan suara jemaat atau suara saya misalnya, yang sangat buruk. Sesungguhnya, walaupun suara kita sedemikian indah, Bahkan jika dianggap yang terindah sejagat raya ini sekalipun, apakah suara kita lebih indah dari suara para malaikat yang memuji-muji Tuhan? Wahyu 7 ayat 11 Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Ayat 12 Sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Sesungguhnya bukan hanya pelayanan yang merupakan karunia Allah bagi kita. Memasuki rumah Tuhan dan memuji Tuhan pun merupakan karunia. Saat ini jika kita ingin masuk istana negara, kemungkinan besar kita akan ditolak untuk masuk. Demikian juga misalnya, jika hari ini Bapak Presiden kita berulang tahun, sangat besar kemungkinan kita pun akan ditolak jika ingin bernyanyi di hadapan Bapak Presiden. Siapakah kita sehingga Allah yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, Raja di atas segala Raja, mengizinkan kita untuk masuk di rumahnya, mengizinkan kita untuk menyanyikan pujian di hadapannya? Sesungguhnya semua itu terjadi hanya karena karunianya semata. Hanya karena pengasihannya semata. Karena itu, kita harus sadar akan posisi kita dan harus bersikap sebagaimana seharusnya. Ibrani 12 ayat 8 Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Selanjutnya, surat Petrus juga menjelaskan bahwa kita harus melakukan pelayanan kita dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah pada kita. 1 Petrus 4 ayat 11 Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Siapakah manusia? Punya kekuatan dan kemampuan apakah manusia? Masmur 103 ayat 14 Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat 15 Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat 16 Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Matius 6 ayat 27 Siapakah di antara kamu 
yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Teknologi membuat banyak manusia begitu percaya diri, seolah-olah mampu melakukan apapun. Namun sesungguhnya, menciptakan rumput yang kita injak-injak pun manusia tidak mampu. Kita hanya mampu membudidayakan rumput. Tapi kita tidak mampu menciptakan dari tidak ada atau dari nol. Karena kita tidak mampu menciptakan kehidupan untuk rumput tersebut. Sehingga yang bisa kita ciptakan adalah rumput buatan yang tidak memiliki kehidupan. Karena itu setiap kali kita mendapatkan karunia untuk melayani Allah, maka kita harus melakukan itu dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah pada kita. Karena kemampuan kita sangat terbatas. Apalagi bila dibandingkan dengan kemampuan Allah. Yesaya 55 ayat 8 Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9 Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oleh karena itu, selain kita harus melakukan setiap pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, kita juga harus terus berdoa pada Tuhan, agar kita diberikan kekuatan dan hikmat untuk melakukan pelayanan kita Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan menurut apa yang kita kehendaki atau menurut pengetahuan kita semata. Karena pengetahuan dan kemampuan kita sangat rendah. Ketika kita melakukan pelayanan kita dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, maka melalui pelayanan tersebut nama Allah akan dimuliakan bukan hanya oleh mereka yang dilayani, tapi terutama oleh kita yang melayani. Mengapa? Karena ketika kita tidak menggunakan kekuatan dan hikmat kita dalam melayani, tapi menyerahkan sepenuhnya pelayanan tersebut terjadi karena kekuatan dari Allah, maka kita akan terheran-heran dengan pengertian dan hasil yang Tuhan berikan. Ketika kita mengalami bagaimana Tuhan memberikan kita pengertian-pengertian dan bagaimana Tuhan membukakan jalan bagi pelayanan-pelayanan kita secara ajaib, pada saat itulah, Dari hati kita akan keluar suatu pujian bagi Allah. Sungguh Allah kita luar biasa. Kita bisa merasakan kebenaran. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Karena kita merasakan bagaimana kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita. Selain itu, pelayanan kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa yang kita sampaikan atau kita lakukan sesuai dengan firman atau rencana Allah. Mengapa sering kita mendengar banyak hamba Tuhan maupun aktivis yang kelelahan dan hidupnya kering dan hampa di tengah kesibukannya melayani? Karena mereka melayani dengan kekuatan dirinya sendiri, tidak menyadari bahwa kita hanya debu. Hidupnya hampa karena dalam pelayanannya tidak pernah merasakan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan memberikan pengertian yang ajaib mengenai firmanya, mengenai jalan-jalannya. Hal ini terjadi karena selama ini mereka lebih banyak menjalankan pelayanannya dengan mengandalkan hikmat dan kekuatannya sendiri. Jemaat atau mereka yang dilayani pun pulang dengan hati yang hampa. Karena pelayanan yang diterimanya hanyalah sekedar suatu pertunjukan atau suatu ceramah semata. Saat ini ada beberapa hamba Tuhan yang bahkan tidak pernah berdoa meminta pertolongan Tuhan sebelum menyampaikan khotbahnya. Beberapa hamba Tuhan begitu percaya diri akan kemampuannya. Namun kalau kita amati apa yang disampaikan, sesungguhnya yang disampaikan adalah sekedar ilmu pengetahuan pendapat manusia semata. Sehingga apa yang disampaikan sesungguhnya hanyalah ceramah, bukan firman. 2 Timotius 4 ayat 3 Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3 Karena akan datang waktunya, 
orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Pelayanan yang paling utama Pelayanan yang paling utama yang Tuhan tugaskan pada kita terdapat di ulangan 6. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat-ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa kita harus mengajarkan firman Allah berulang-ulang kepada anak-anak kita, membicarakan firman Allah setiap saat dan dalam setiap kesempatan, bahkan menuliskan firman Allah di tempat-tempat terbaik atau paling menonjol di rumah kita. Apa tujuan Tuhan untuk hal tersebut? Maleaki 2 ayat 15 menjelaskan, bahwa yang dikehendaki Allah dari sebuah keluarga adalah keturunan yang ilahi, anak-anak Tuhan. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bahkan dalam Malayaki 2 ayat 10-16, Tuhan menekankan bahwa yang Tuhan kehendaki selain keturunan ilahi adalah kesetiaan kedua pasangan hidup, suami dan istri. Tuhan sangat serius mengingini agar setiap keturunan anak Tuhan menjadi keturunan ilahi. Bahkan Tuhan sampai berencana untuk membunuh Musa karena Musa lalai menjalankan hal tersebut. Keluaran 4 ayat 24 Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ayat 25, lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Ayat 26, lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Beruntung Musa memiliki istri yang bijaksana yang ingat akan perjanjian Tuhan dan Abraham, sehingga ia menyunatkan anaknya. Kejadian 17 ayat 9 Lagi firman Allah kepada Abraham, Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-menurun. Ayat 10 Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat 11 Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Sipora mengatakan pengantin darah, karena di perjanjian lama Allah sering menyatakan hubungan antara Allah dengan orang-orang pilihannya sebagai suatu hubungan suami istri. Dan hubungan itu ditandai dengan adanya darah karena sunat. Hosea 2 ayat 18 Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Dari ayat di atas di mana Tuhan sampai berikhtiar untuk membunuh Musa, kita menyadari bahwa tugas agar setiap anak kita menjadi anak yang ilahi atau menjadi anak Tuhan adalah sesuatu yang serius dituntut oleh Tuhan. Kita tidak bisa memberi alasan karena sibuk, maka kita boleh lalai menjalankan pelayanan yang utama ini, bahkan jika kita sibuk karena pelayanan untuk Tuhan sekalipun. Karena kalau kita pelajari, Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa terjadi bukan sebelum Musa mendapat perintah Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 
Tapi setelah Tuhan memberi perintah pada Musa, kejadian tiga. Ini berarti pelayanan yang sepenting dan seberat apapun tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk lalai mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak milik Tuhan. Tahun 2005 ketika saya mengerti hal ini, saya menyediakan suatu waktu khusus untuk berbicara dengan ketiga anak saya tentang keselamatan dalam Yesus Kristus, walaupun ketiga anak saya sudah ke sekolah minggu sejak mereka masih kecil. Bahkan mereka juga ikut melayani di gereja. Saya ingin agar mereka betul-betul mengerti mengapa keselamatan hanya ada dalam dan melalui Yesus Kristus. Kisah para Rasul 4 ayat 12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6 Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan setelah itu, saya juga perlu memastikan bahwa mereka semua telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jika kita perhatikan amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28, ayat 19, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Ayat 20, Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam kisah para rasul 1 ayat 8 dijelaskan bahwa, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi, Injil diseperluaskan mulai dari Yerusalem, kemudian seluruh Yudea, Samaria, barulah ke ujung bumi. Kita tahu bahwa Yerusalem adalah sebuah kota. Yudea adalah provinsi di mana Yerusalem terletak. Kemudian Samaria adalah provinsi yang merupakan tetangga dari provinsi Yudea. Ayat ini bisa ditafsirkan bahwa pekabaran Injil dimulai dari bagian yang terkecil, yaitu keluarga kita. anak istri suami kita. Bila mereka telah menerima Injil dan menjadi anak Tuhan, maka kita mulai masuk ke Yudea, yaitu keluarga besar kita, adik kakak kita, kakek nenek kita, mertua kita, besan kita, keponakan kita, paman dan bibi kita. Setelah itu, kita menginjili para tetangga kita, rekanan bisnis kita, teman-teman kita, dan jika sudah selesai, maka barulah kita menginjili seluruh ujung bumi. Karena latar belakang saya sebagai pengusaha, maka saya tidak banyak mengenal dengan dekat para hamba Tuhan maupun para aktivis. Namun, dari sedikit hamba Tuhan dan aktivis yang saya kenal, sedikitnya saya mengetahui ada empat orang hamba Tuhan atau aktivis yang anaknya murtad, pindah ke agama lain. Kita tentu tidak berharap hal seperti ini terjadi dalam hidup kita. Karena itu, sediakan waktu lebih banyak untuk mendidik anak-anak kita. Pastikan semua anak kita adalah anak Tuhan.